Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, daha önce sensör tonla tezlendi. C yani C01 ve 00 komutlarını görmüştük ama bugün itibariyle sensör frenze geçeceğiz. Bugün ikisini birleştirdik. Hem bir tonla tezlendi hem de sensör dikişlerine frenze tezlendi. G00 ve G01 komutlarını bir tekrarlamamız gerekiyor. Yüzeysel olsa mutlaka bunu bir daha anlatmamız gerekiyor. Bunlar özellikle CAM programlarında, simülasyon programlarındaki gördüğünüz burada e, tanımlı olan bir simgesi var. Kesin kesin ve düz çizgi şeklinde. Kesin kesin olanlar hızlı hareket, düz olanlar ise doğrusal bir hareket olanlar da ise talaş olarak ilerleme e, olarak ifade etmiştik. Dolayısıyla G00 komutunun karşılığı şudur, yani G0 olarak da tanımlayabilirsiniz. Talaş almaksızın İlerleme. Ne demek bu? Arkadaşlar, tezahatta talaş alıyorsunuz. Homda parça yakınlaşıyorsunuz. Ya da parçada homo uzaklaşıyorsunuz. Ya da parçada talaş almak sizin uzak bir mesafe doğru gitmeniz gerekiyor. Fark edin, <gülüyor> tezahat hom noktasında, referans noktasında, tezahat referans noktası. Burası iş parçası burada. Şimdi bu iş parçasına doğru yaklaşırken Yavaş bir hareketle gelmek mi daha mantıklı? Hızlı bir şekilde gelmek mi daha mantıklı? Hızlı gelmek, Hızlı gelmek daha mantıklı. Niye? Zaten talaş almıyorsunuz. Manuel torna tezahürlerinde, manuel freze tezahürlerinde bile talaş almaksın iş parçasına yaklaşırken hızlı bir hareketimiz var değil mi? Arkadaşlar CNC tezahürlerinde bir saniye. CNC tezahürlerinde yarım saniye çok büyük değeri var. Farz edin günde 500 tane iş parçası yapıyorsunuz. Her gündeki bir saniyelik bir kayıp 500 saniye demek. 500 saniye altı dakikaya bölersiniz siz düşünün. 8 dakika 9 dakika falan tekabül edin değil mi arkadaşlar? Yani günde 8 dakika 9 dakika çok büyük bir rakam. Bu 10 günde 80 dakika. Bir ayda 240 dakika. 240 dakika ne demek? 4 saat. 4 saat ne demek? Bir işin yarım günlük mesaisi demek. Elektrikten kaybediyorsunuz. İşin yönmesinden kaybediyorsunuz. Değil mi? Yani parça sayısından kaybediyorsunuz. Enerjiden kaybediyorsunuz. Her şekilde büyük bir kayıp. O yüzden bir iş parçasında komut satırı içerisinde nerede G00, nerede G01 komutunu kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer iş parçasından uzak bir mesafeye gidiyorsak ya da iş parçasına yakınlaşacaksak o durumda biz mutlaka G00 komutunu kullanmamız gerekiyor. G00 talaş almaksızın hız hareketi. Ne demek bu? İşte iş parçasına nasıl bir şekilde geleceksiniz? Şuraya kadar yarışacaksınız arkadaşlar. O durumda bizim hangi komutu kullanmamız lazım? G90, G00, X ve farz edin parçanın çapı 30, X32, Z5, 5, 5 mm uzakta kal. Tezyan kendi, hani hocamın ilerlemesi nedir diye sorarsanız, Tezahatların kendisine göre bir hız ilerlemesi var. Bunun karşılığı var arkadaşlar. O hızla gelir. Yani daha önce çalıştık. Hızlı bir şekilde geliyor. İş parçasına yanaşıyor ve orada bekliyordu. Peki bu saatten sonra ne yapmamız lazım? Talaş ağrıdır. İş parçası üzerinde hızlı hareketi yapmak doğru mu? Değil. Ne yapar? Bildirir. Değil mi? Çok tehlikeli. Ha geldik iş parçasına yaklaştık. Yanaştık. Bu alman itibaremizi G01 komutunu kullanmamız gerekiyor. Peki G10 komutu nedir? Sadece G01 veya G1 komutunu kullanmamız yeterli mi? Bakalım. Şimdi arkadaşlar, iş parçamız bu. Parçanın çapı 30 mm olsun. Çap 30. Aynı bu şekilde ifade edin görebileceğiniz şekilde. İş parçasının çapı 30. Biz 5 mm uzakta e, 32 mm yukarıda şu anda bekliyoruz. Bu iş parçasına bizim bu saatten sonra emniyetli bir mesafeye geldik ya yakınlaşmamız gerekiyor. Yakınlaştık ve iş parçasından ilk talaşı almaya başlayacağız. Bakın arkadaşlar G01 komutu demekte bizim mutlaka ilerleme değer vermemiz gerekiyor. Hocam ilerleme nedir? İşte ilerleme nedir diye sorduğunuzda karşımıza CNC torba ve CNC frezinin e, kullanımı çıkacak. Biz bu G01 komutunda F ilerlemeyi CNC torna göre mi vereceğiz? CNC frezi göre mi vereceğiz? 
Biraz tola veya freze. Burada tola tezgahında ama şurada da servisi frez olarak kabul edelim bunu. Burada da servisi frez olarak ilerlemeyi vereceğiz. Peki ilerlemeyi neye göre verelim? İki türlü ilerleme kullanılır. Bir, ilerleme türleri hemen arkadaşlar buraya yazıyorum isterseniz. Bakın ilerleme türleri. Biri milimetre bölü devir. Diğeri de milimetre bölü dakika. Yukarı kenara bak. Milimetre bölü dakika. Hocam milimetre bölü devir ve milimetre bölü dakika ne demek? Önce bir tanımını yapalım. Arkadaşlar her bir devirde kesicinin milimetre olarak almış olduğu yana milimetre bölü devir olarak ifade ediyoruz. Ya da milimetre bölü devirdir. Ne de tanımlanabilir. Milimetre bölü dakikada da tanım şu. Bir dakikada kesici ucun almış olduğu milimetre cinsinden almış olduğu yana milimetre bölü dakika olarak da ifade edebiliyoruz. O zaman hani hatırlarsanız torna tezgahında ilerlemelerimizi şu şekilde görüyoruz. Bu torna tezgahı arkadaşlar F 0.10 diye bölüm. Burada tanımını şöyle vermiştik. Kesici iyi dinleyin. Kesici iş parçası ya da aynı. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Aynı klasik tornalarda olduğu gibi iş parçası ya da aynı bir tur attığında kesicinin iş parçası üzerinden almış olduğu yola devir bölü arkadaşlar milimetre olarak tanımlamıştır. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar iş parçası bir tur atıyor. Toplamda bir tur atıyor. Sadece bir tur atıyor. İş parçası bu bir tur atarken iş parçası bir tur atarken kesici iş parçası üzerinden kaç milimetre yol alıyor? Burada farsifin sola doğru yol alıyor. Kaç milimetre ilerledi? F0.10 Tanımlı, tanımını yapalım mı? İş parçası veya ayna bir tur atarken kesici kesici iş parçası üzerinden 0.10 milimetre yol aldı. Tanım bu. Buradaki tanım bu. E peki hocam bir milimetre ilerleyebilmesi için kesicinin ayna veya iş parçası kaç tur atması lazım? Yüzde 10 olduğuna göre 10 tur attığında bir milimetre ilerlemiş olmaz mı? Öyle değil mi? Aynen bu şekilde. O zaman arkadaşlar 10 tur atarsa %10 olduğuna göre 10 tur. 20 tur atarsa 2 milimetre yol alır. 30 tur atarsa 3 milimetre olur. Bakın tomat esyanında biz tanımlama yaparken F'nin yani 0.10 olarak ifade ettiğimizde arkadaşlar iş parçası bir tur attığında kesicinin aldığı yolu bu şekilde tanımlamıştık. Buradaki 0.10, 0.15, 0.05'in karşılığı bu. Peki hocam Aynı freze tezyanda ki bunları standarttan tanımlayabiliyorsunuz. Freze tezyanda ki gibi F500 yazarsam ne olur? Ya da F50 yazarsam ne olur? Korkunç bir şey olur. Ne demek bu? Ya hocam ben bunu bir tur attım. Sadece bir tur attım. F500 yazdım aynı frezedeki gibi. Ama gün geldi bir bindir. Bindir bir tane. Ne demek bu? Arkadaşlar aynı 2000 devirde dönüyor. Ve 1000 devirde dönüyor. Bir tur attığında 500 mm. 500 mm ne demek? Yarım metre. Bir tur altında siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadardan daha hızlı, o kadar hızlı bir şekilde hareket edecek. Gün tezgahı bindirecek. O yüzden ilerlemeyi neye göre seçeceksiniz? Hangi değerle göre seçeceksiniz? Tanımlanmış olan sistem hangisi bunu bilmeniz lazım. Bizim siyasi tornada bir 0.10 şeklinde yani tezgah bir tur altında takımın aldığı yol olarak tanımladık. Siyasi frenzede de Tezgahın dakikada, kesicinin dakikada almış olduğu yol olarak tanımladı. Önce şu tornanın işini bir bitirelim. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki tanımın karşılığı neydi? İş parçası bir tur attığında bizim kesici iş parçası üzerinde ne kadar ilerliyorsa, ne kadar ilerliyorsa buradaki ilerleme tanımı olur. Milimetre bölü devir. Yani bir devirde, yani bir turda kesicinin almış olduğu yol. G0 bir komutların arkadaşlar düz olarak gösterildi. Niye bu? Talaş alarak ilerlemek demek değil. O zaman G0 bir komutun da bizim olmaz olmazlarından biri de arkadaşlar şuraya yazalım. Aynen altındaki gibi. 
G0 bir talaş alarak ilerleme. İlerleyecek ama ilerleme hazır olsun. Tanımlamamız gerekiyordu değil mi? O zaman yazalım buraya. Formatı yazalım. G0 bir işte x de şuraya gelsin. Z de buraya gelsin. Ve farz edip konik bir parça işliyoruz. Ya da siyasi frezi de kullanıyoruz arkadaşlar. Tonla için söylüyorum ben bunu. F 0.15 Tonla için tamam mı arkadaşlar? 0.15 Ne demek ki bu? İş parçası bir tur attığında bizim kesici 1 milimetrenin yüzde 15'i kadar ilerlesin. Hocam bu F ilerlemesi biz veriyoruz da neye göre veriyoruz? Ha şimdi işler değişti. İyi takip İlerleme neye göre verilir? İlerleme hızını biz vereceğiz de standart bir değer mi bu? Bütün iş parçalarında 0.10, 0.15, 0.20 hep bu değerleri mi geleceğiz? Hayır efendim. İlerlemelerin değerleri verirken arkadaşlar neye göre değişir? Bakalım ilerlemeler neye göre değişir? O zaman ilerlemeyi etki eden faktörler nelermiş onlar yazın. İlerleme hızına etki eden faktörler. Zaten bunu formülle çıkartabiliyorsunuz. Anlatmıştık zamanda. Tam bunlardan çıkartabiliyorsunuz ama bunu artık e, seri olarak bizim alışkan haline getirmemiz lazım. Karar verebilmemiz lazım. Her şey için tabloya bakılmaz. Her şey için tutup formüllerle sonuçlar çıkartılmaz. O zaman arkadaşlar standart torna tezahürlerinde de gördünüz. Ee, Siyasi tezahürlerinde de az çok anlattık size. Bir iş parçasını keserken bir iş parçasını kullanacağımız kesici seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Buna göre bir tanım edelim. Şimdi alemin olan bir malzeme kesmek mi daha kolay? Demir bir malzemeyi kesmek mi daha kolay? Plastik bir malzemeyi kesmek mi daha kolay? Plastik. Peki plastik mi daha hızlı ilerlemesi mantıklı? Alüminyum mi daha hızlı, e, hızlı ilerlemesi mantıklı? Ya da demirin mi? Demir. Plastik de daha kolay kesme yapabileceği için Değil. ilerleme hızını daha fazla verebiliriz değil mi? Çünkü kesici takılmaya gelecek olan baskı kuvveti daha az olacak. Karşımızda yumuşak bir malzeme var kesicimiz sayı. Güzelse o zaman plastik olan bir malzemede hızlı bir ilerleme verebiliriz. Yani 0.20 olur, 0.25 olur, 0.15 olur. Değil mi? Kesicin türüne bağlı olarak kesicin türüne bağlı olarak da değişebilir. Malzeme türüne göre. Ama biz neyi burada tanımladık? Malzeme türüne bağlı olarak bir malzeme türüne göre değişir. Malzeme türü. Demek ki bir ilerleme hızını verirken arkadaşlar ilerleme hızını verirken bir iş parçası üzerinde ilerlemesini verirken malzeme türü bizim için önemli. Türüne göre değişir. Yeterli mi? Değil. Farz edin. Alüminyum bir parça işliyorsunuz. Arkadaşlar alüminyum bir parça işliyorsunuz veya demir bir parça işliyorsunuz. HSS çelikler var ya sizin torna tezahürlerinde kullanmış olduğunuz HSS kalemle talaş almak mı daha kolay olur? Sert maden uç bir kesiciyle talaş almak mı daha kolay olur? Alırsan da sert maden uçsa çok daha fazla talaş alabilirsiniz. Çok yüksek devirlerde çalışabilirsiniz. İlerlemesi çok daha farklı olabiliyor. Değil mi? Ya da işte e, basit piyasanın satmış olduğunuz bir bıçakla mı bir malzemeyi bir eti kesmek daha kolaydır? Yoksa kaliteli çelikten yapılmış olan bir bıçakla Eti kesmek daha mı kolay olur? Elbette ki kes, değil mi? kaliteli olanla kesmek çok daha kolay. O zaman arkadaşlar bizim kullanmış olduğumuz kesici türün kalitesi de kesme hızını elde etmez mi? Eğer kötse ya da kötüyse ya da hava çelikli bir şey kullanıyorsanız ilerlemeyi yavaş yapıyorsunuz. Ama sert mağdur bir kesici kullanıyorsanız, kaplanmış karbür bir e, kesiciyle Kesme işlemi yapıyorsanız o zaman ilerleme çok daha fazla verebilir. Talaş yapımı çok daha fazla verebilirsiniz. O zaman karşımıza ikinci bir seçenek çıkıyor. Demek ki ilerleme hızı yani şu F0.15, F500, F600 değerlerini kullanırken kesicinin kalitesi de türü de ilerleme yetiyor. Değil mi? İki. 
Kesi tütünü. Türüne göre değişir. Devam edelim. Faz edin. Şu ikincisine göre hareket ediyoruz. Çok daha kaliteli bir kesici kullanıyoruz. Kesicimiz oldukça iyi. Bu kesiciyle 3 milimetrelik bir talaş almak mı kolay? 7 milimetrelik bir talaş almak mı kolay? Talaş derinli olarak söylüyorum. 3 milimetre almak çok daha kolay. Değil. Talaş derinli çok fazla değil. Kesiciye gelecek olan baskı değeri daha az olacaktır. Dolayısıyla ilerlememiz daha hızlı olacaktır. O zaman arkadaşlar talaş derinliği de talaş derinliği de e, ilerlemeyi etki etmiyor mu? O zaman ne yazalım şuraya? 3. Talaş derinliği göre değişecektir. Güzel. Şimdi kullanmış olduğumuz torna tezgahları var. Torna tezgahları var. Küçük olanlar var. Büyük toz testan olanları var. Ne kadar zorlanıyoruz değil mi? Ufak olan tezgahlarda talaşılırken. Değil mi? Ama ne kadar rahat ediyoruz büyük tezgahlarda talaş alırken. Arkadaşlar tezgahın gücü ve kapasitesi etki etmez mi? Etki eder değil mi? O zaman dördüncü seçenek tezgahın gücü ve kapasitesi diyelim. Kalitesi diyelim isterseniz. Tezgahın gücü ve kapasitesi. Bu da kesicinin seçiminde talaş verilmenin verilmesinde, ilerleme hızının verilmesinde etkili bir rol oynuyor. Buna göre de değişiyor. Peki standart 5 mm e, bir talaş derinliğiyle sert maden uç bir kesici ile ilerliyoruz. Soğutma sınıfı kullandığımız zaman mı iş daha kolay oldu? Soğutma sınıfı kullanmadan mı? Kullandığımız zaman. Kullandığımız zaman. Değil mi? Kullanacak olan soğutma sınıfı demek ki etki ediyormuş. Soğutma sistemi. Niye? Soğutma sınıfı Özellikle neydi arkadaşlar? Isınmasına engel olur. Parça yüzeyini temiz tutar. Çıkar talaşları akıtır. Sıvı ile birlikte akıtır. Kesmeyi dolayısıyla çok daha kolaylaştıracaktır değil mi? Ya da bunu hava ile çalışan sistemler var. Aynı şey onlar da görüyor. O zaman arkadaşlar çıkacak olan iç parçası yüzey kalitesini de etmez mi? Eder. Arkadaşlar Altı Kesicinin profili Kesici yüzey profili diyorum ben buna Ne demek bu kesici yüzey profili? Ya sert madrumuş da nasıl sert madrumuş? Kaba talaş mı oluyor? Açıları nasıl? İyi mi kesiyor? Kötü mü kesiyor? Bilenme şekli nedir? Ya da parmak frezeler için söylüyor Ben tuttum hava çeli veya sert madrumuş Pardon, e, kalp bölümü ve hava çeliği kullanıyorum. E, üç ağızlı mı? İki ağızlı mı? E, işte içinde şeyler geçiyor mu? Soğutması kanallar geçiyor mu? Kolay talaş için de atabiliyor mu? Dolayısıyla kesici tüm profili, bilenme şekli bunlar hepsi etki eder arkadaşlar. Bunlar hepsi ama hepsi etki eder. Pahalı parçanın bağlanma şekli, bunların hepsi etki eder. Yani buraya ek olarak bizim e, yazabileceğimiz birçok faktör var. Dolayısıyla ilerleme Değerli verirken kesici türüne, malzeme türüne, kullanıcı olan tezgahın kapasitesine, efendime söyleyeyim talaş derinliğine, ilerleme hızını seçerken hep bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve daha başka etkenler de var. Bunlar seçtik. O zaman Y0 ve komutun yanı X, Y, Z koordinat değerlerini veriyoruz. Bir, F ilerleme, ilerleme değerimizi vermemiz gerekiyor. Tona tezgah için açıkladık. Frezi tezgahında nasıl oluyor hocam peki? Tamam bu kesmeye etki eden faktörler freze tezahında da etki ediyor. Değişen bir şey yok. Ama freze tezahındaki tanım çok daha farklı. Burada nasıl oluyor arkadaşlar? Tanımı nasıl vermemiz gerekiyor? Arkadaşlar F ilerleme Tanım şu Freze için Kesicinin 
diş parçası üzerinde dakikada 6 yok. Kesin şu takımız burada. Şurada olsun arkadaşlar. Kesişi takımlar. Biz bu noktadan bu noktaya geleceğiz. Dakikada altı yol nedir? Hocam bir dakikada ne kadar milimetre cinsel ne kadar yol var olsa karşılığı budur. Yani 200 milimetre ilerliyorsa bir dakikada 200 milimetre ilerliyorsa bir dakikada 300 milimetre ilerliyorsa bunun hemen değerimizi nereye yazmamız gerekiyor? F değerlerinde. Yani 300 yazdığımız zaman 300 yazdığımız zaman ne anlama geliyor? Bu kesici bu iş parçası üzerinde bir dakika 300 mm yol alıyor demektir. Tanımlamaları bu şekilde vermemiz gerekiyor. Eğer aynı tonla tezahürde olduğu gibi kendi bir seans tezahürlerimiz için söylüyorum. 0.10 yazarsanız o zaman bir dakika da 1 mm'nin %10'u kadar yol alacaktır. Hocam bir türlü ilerlemiyor ya. Veriyorum veriyorum ama bu talaş bir türlü gitmiyor ya. Tezahür bir türlü çalışma yapmıyor. E niye çalışmıyor? Çünkü sıfırın yanına koyduğunuz değerleri. Çünkü torna tezahürden kafonsa kalmıştı. Torna tezahürden neydi? Torna tezahür için tanım yazıyorum buraya arkadaşlar. Torna için. Kesicili. Kesici. iş parçası. Bir tur atarken. Aldığı yol. Formada böyleydi. O yüzden sıfırın yanına nokta şeklinde değerleri yazıyorduk. Ama CNC, Fresi tezgahında, dik işleme tezgahlarında F500 yazdığımız zaman eş parçası, yani üzerinde kesicinin bir dakikada almış olduğu yol. F3'ün ne anlama göre dolayısıyla arkadaşlar? Kesici, iş parçası üzerinde ilerlerken bir dakikada 300 mm yol almış anlamına geliyor. F250 yazarsak kesici iş parçası üzerinde ilerlerken e, bir dakikada milimetre cinsinden almış olduğu yol bu. O yüzden biz de demiştik milimetre bölü dakika. Siyasi frezelerde bu şekilde kullanıyoruz. Tezahürlerimiz için söylüyorum. Bu tanımlamalar tezahürden tezahür değişiyor. Siyasi tornalarda ise arkadaşlar bizim siyasi tornalarımızda ise biz tanım olarak karşılık olarak milimetre bölü devir olarak kullanırız. Bunu farklı bir şekilde biliriz. Tamam mı? Bundan sonraki programlar kullanılmasında bütün programların içerisinde F'nin yanında vermiş olduğumuz değerler milimetre bölü dakika freze için söylüyorum. Tornada da milimetre bölü devir olarak geçecek. Anlaştık mı? Evet. Teşekkür ediyorum.